लास्ट क्लास वी हैव कवर्ड द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक तो ये सिंपल क्यूबिक के हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं सिंपल क्यूबिक के पहले यूनिट्स में ड्रॉ किए रेडियस का रिलेशन दिखाना इंपॉर्टेंट है और ये पहले ही हम लोग प्रीवियस क्लासेस में मैं बता चुका हूं आरआर सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर्स पे जो एटम्स है एक दूसरे को टच करते हैं ये और जेड का वैल्यू दिखाना जरूरी है ये सारी चीज और ये फार्मूला था और ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये सारा क्वेश्चन ओके टुडे वी विल कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी यूनिट सेल तो फॉर एफसीसी यूनिट सेल आज हम कैलकुलेट करेंगे सेम सेम पोर्शन पे हमें कंटिन्यू करना होगा फार्मूला तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का सेम होगा ये नेक्स्ट तो चलो आज कैलकुलेट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एफसीसी यूनिट सेल तो एफसीसी यूनिट सेल फर्स्ट वी हैव टू एफसीसी एफसीसी व्हिच इज आल्सो नोन एज सीसीपी ओके तो ये पोर्शन हो गया यूनिट सेल फर्स्ट ड्रॉ द यूनिट सेल ये पोर्शन ड्रॉ करेंगे इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे इस पोर्शन को यहां से ज्वाइन करेंगे ये पोर्शन यहां से ज्वाइन कर दिए ये पोर्शन यहां पे ज्वाइन कर दिए अब हमें पता है इन द केस ऑफ एफसीसी यूनिट सेल्स एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड एट द फेस सेंटर फेस के सेंटर पे 1/2 कॉर्नर पे 1/8 होता है तो z का वैल्यू हो जाता है 1/2 6 1/8 8 क्योंकि कॉर्नर्स 8 होते हैं और फेस कितना होता है सारे फेस पे प्रेजेंट है 6 तो ये 3 हो गया ये 1 हो गया मींस व्हाट z का वैल्यू कितना हो गया फोर ये पोस्ट हो गया और वी हैव टू आल्सो सो द रेडियस एंड एज लेंथ रिलेशन सपोज दिस ए बी सी डी ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूं रेडियस का रिलेशन मैं दिखा चुका हूं जो लोग को पता नहीं है वो प्रीवियस क्लासेस में देखो दोस हु आर स्टडीइंग सॉलिड स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम जो पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं प्लीज लेक्चर 1 से वॉच करो लेक्चर 1 से देखो तो सीक्वेंस में देखो सारा वीडियोस तो समझ में आएगा नहीं तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करोगे ओके तो ये पोर्शन हमारा है दिस इज ए बी सी और ये पोर्शन क्या हो गया डी यहां पे ये टचिंग एटम्स थे ये पोर्शन यहां पे यहां पे एक फेस के सेंटर पे एटम ऐसे और ये पोर्शन हमारा ऐसे होता था ये पोर्शन मैंने ऐसे बताया था दिस पोर्शन और ये पोर्शन हमारा क्या होता था दिस इज आर ये सॉरी दिस पोर्शन इज सी डी इक्वल्स टू ए यहां से यहां तक ये पोर्शन क्या ए ये परपेंडिकुलर होता था और ट्रायंगल फ्रॉम द मिडल ऑफ द थिंग इन द ट्रायंगल ये ट्रायंगल निकाल देते हैं तो इन द ट्रायंगल इन द ट्रायंगल बी सी डी बी सी डी इन द ट्रायंगल बी सी डी ये पोर्शन हो गया ये बी हो गया ये सी हो गया ये डी हो गया यहां पे ये हो गया ये ए हो गया ये ए हो गया तो बी डी यहां पे हमारा ऐसा एटम हो गया ये पोर्शन ऐसा एटम हो गया ये पोर्शन ऐसा एटम हो गया दिस पोर्शन इज व्हाट आर ये आर ये आर ये आर ये आर और बी डी इन टर्म्स ऑफ ए देखेंगे ये ए है ये ए है परपेंडिकुलर है तो बी डी इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ ए पैथागोरस थ्रू यूज करके ए रूट टू आएगा एंड बी डी इन टर्म्स ऑफ आर तो दिस विल कम फोर आर मीन्स व्हाट बी डी इक्वल्स टू फोर आर मीन्स व्हाट ए इक्वल्स टू बी डी दोनों को इक्वेट कर देंगे ए रूट टू बाई फोर इक्वल्स टू फोर आर तो ए इक्वल्स टू कितना हो गया टू रूट टू इन टू आर ओके जब हमें पैकिंग एफिशिएंसी अगर वन मार्क्स क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली वैल्यू लिखना होता है लेकिन अगर कैलकुलेट करने आएगा तो इट इज इंपॉर्टेंट टू शो द रेडियस एंड एज लेंथ का रिलेशन ये दिखाना कंपलसरी है नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा पूरा कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेगा पहले इसमें पता है वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 आर आर क्यूब होता है एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स है k क्यूब क्योंकि इट्स इट्स इन क्यूबिक फॉर्म z का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं रेडियस का वैल्यू भी निकाल चुके हैं अब फार्मूला पे पुट करते हैं परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या है परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू z इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100 तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी z z के हिसाब से कितना होता है z इक्वल्स टू 4 तो हम 4 पुट करेंगे वॉल्यूम ऑफ एटम तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो गया 4 बाय 3 पाई r क्यूब तो 4 बाय 3 पाई r क्यूब वॉल्यूम ऑफ एटम 4 बाय 3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज a क्यूब तो ये पोर्शन कितना हो गया ए क्यूब इंटू हंड्रेड तो अभी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी अगर देखेंगे तो फोर बाई फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब इंटू ए क्यूब यहाँ पे हंड्रेड हो गया सिंस वी नो दैट हमें पता है ए के जो इंस्टेड ऑफ ए वी कैन राइट टू टू रूट टू टू रूट टू आर इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे इंस्टेड ऑफ ए परसेंटेज पैकिंग एफिशियंसी तो फोर इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब फोर इंटू फोर बाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई यहाँ पे ए की जगह टू रूट टू आर का होल क्यूब इंटू कितना हो गया 
100 तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू 4 into 4 by 3 by r क्यूब और 2 root 2 तो 2 का क्यूब 8 और root 2 तो 2 into 2 into 2 root 2 फिर ये पोर्शन क्या होगा root 2 into root 2 into root 2 ये पोर्शन 2 हो गया और 2 2 2 2 2 to the 4 4 to the 8 4 to the 8 8 to the 16 16 root 2 ये पोर्शन कितना आ गया 16 root 2 16 root 2 ना 16 root 2 और ये हो जाएगा into r cube r cube हो गया into 100 हो गया okay तो r cube r cube क्या हो जाएगा cancel ये r cube r cube cancel हो गया ये 4 से 4 cancel ये 4 से 4 cancel सारा portion cancel means what percentage packing efficiency equals to आएगा pi by 3 root 2 into अगर percentage नहीं 100 और इसको calculate करेंगे तो it will come CCP के लिए FCC के लिए it will come 74 percent 74 percent direct value आ रहता है volts अगर निकालेंगे volts तो volts will come 100 में से minus कर देंगे 74 it will come 26 percent okay तो ये हमारा value है जो one marks में याद रखना है and proving भी याद रखना है तो फिर से बता देता हूँ proving यहाँ पे हमें पहले FCC और CCP units से draw करना है z का value दिखाना है फिर हमें radius का relation दिखाना है उसमें ये radius relation already पहले पढ़ा चुका हूँ फिर से एक बार देख लो ये फेस को अगर बाहर निकालेंगे सपोज ए बी सी डी इस फेस को बाहर निकालेंगे और एटम्स आर प्रेजेंट एट दी इसमें जो टचिंग एटम्स होते हैं वो फेस डायगोनल पे जो एटम्स है दे टच ईच अदर ये फेस डायगोनल एटम्स टच करते हैं ये रिलीज एज इन फेस ये पोर्शन ए ये पोर्शन ए √2 इन टर्म्स ऑफ आर 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 दैट इज 4 4 आर इक्वल्स टू ए √2 तो ए इक्वल्स टू 2 √2 और परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी z वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इनटू 100 इसको इसको सब कैलकुलेट करके परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इज इसेंसी 74% एंड परसेंटेज वर्ड्स इज 26% ओके तो सिंपल क्वीक बता चुका हूं और एफसीसी बता चुका हूं बीसीसी बीसीसी का खुद से कैलकुलेट करो ट्राई करो खुद से कैलकुलेट नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ट्राई करो खुद से कैलकुलेट करने के लिए बीसीसी एंड एचसीपी भी है एंड राइट द आंसर्स ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन द कमेंट बॉक्स ओके तो नेक्स्ट क्लास इसको कंटिन्यू करेंगे इसको अच्छे से कंप्लीट करो ओके थैंक यू